क्वेश्चन नंबर मैं उपेंद्र पार्षद असिस्टेंट प्रोफेसर सोनी नर्सिंग कॉलेज आप सभी का स्वागत करता हूं पिछली क्लास में हमने प्राइमरी हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में डिस्कस किया था प्राइमरी हेल्थ केयर इज द बैकबोन ऑफ आवर हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज आल्सो बैकबोन ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम तो इस तरह से हमने प्राइमरी हेल्थ केयर को डिस्कस किया प्राइमरी हेल्थ सेंटर को डिस्कस किया प्राइमरी हेल्थ केयर इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल एफोर्डेबल अकाउंटेबल तो इस तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ही असेंशियल है हम सभी के लिए सिमिलर इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है एक तरह का हेल्थ सेंटर है तो इस तरह से मेरे दिमाग में एक बात आई कि उन्होंने जब हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे वो दूसरे हेल्थ सेंटर्स को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेना चाहिए तो हेल्थ सेंटर्स सबसे पहले हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं तो आइए हम डिस्कस करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज डिस्कस करते हैं हेल्थ केयर सेंटर्स डिस्कस करते हैं आगे बढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ सर्विसेज ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं देखिए जैसे व्हाट डू यू मीन अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज व्हाट इज हेल्थ व्हाट इज हेल्थ केयर सर्विसेज व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड हेल्थ केयर सर्विसेज व्हाट इज द थ्री टीयर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया डिस्कस अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज एट विलेज लेवल एट सब सेंटर लेवल एट पीएससी लेवल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल तो इस तरह से हम हेल्थ केयर सर्विसेज को डिस्कस करेंगे अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग तरह के हेल्थ केयर सर्विसेज क्यों प्रोवाइड की जाती है किस लिए प्रोवाइड जाती है और कौन प्रोवाइड करता है तो आइए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लेट डिस्कस अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज इंट्रोडक्शन द हेल्थ केयर सर्विसेज आर ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू ट्रीट पेशेंट विद प्रिवेंटिव प्रोमोटिव क्यूरेटिव रिहेबिलिटिव केयर द मॉडर्न हेल्थ केयर सर्विसेज डिवाइडेड इंटू मेनी सेक्टर्स एंड डिपेंड्स अपॉन इन डिसिप्लिनरी टीम ऑफ ट्रेन प्रोफेशनल एंड पैरा प्रोफेशनल टू मीट हेल्थ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेस द हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज कई सारे सर्विसेज का एक ग्रुप है जिसका मेन एम क्या है प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना प्रोमोटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना इन चारों हेल्थ केयर सर्विसेज को मिला एक वर्ष बनाएंगे तो बनेगा कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज द कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूड प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोमोटिव सर्विसेज क्यूरेटिव सर्विसेज एंड रिहेबिलिटिव सर्विसेज तो इस तरह से ये सर्विसेज प्रोवाइड कौन करता है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारे को हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड हेल्थ केयर पैरा प्रोफेशनल वे वर्कर्स जो हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर ट्रेंड होते हैं वो हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल व्यक्ति को प्रोवाइड करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग नीड ऑफ पीपल दे प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज लेट डिस्कस अबाउट हेल्थ हेल्थ की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम भी देखी थी अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू जो हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेड एन एबसेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी हेल्थ स्वास्थ्य एक वह अवस्था है संपूर्ण अवस्था है जिसके अंदर शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सामाजिक रूप से आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है वेल बींग रहता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एक भी डिजीज नहीं होती और विकलांगता अपंगता नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं ठीक है तो हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग नॉट मेरी एबसेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी लेट डिस्कस अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज हमने लास्ट स्लाइड में लिखा था हेल्थ केयर सर्विसेज ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज तो डिस्कस करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज इज डिफाइंड एज मल्टीपल सर्विसेज रेंडर्ड टू इंडिविजुअल फैमिलीज और कम्युनिटीज बाय एजेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज और प्रोफेशनल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग मेंटेनिंग मॉनिटरिंग और रिस्टोरिंग द हेल्थ तो इस तरह से हेल्थ केयर सर्विसेज ग्रुप ऑफ सर्विसेज होती हैं जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति को परिवार को समुदाय को प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा हेल्थ केयर पैरा प्रोफेशनल के द्वारा किसके लिए फॉर प्रिवेंटिव सर्विस प्रिवेंशन के लिए प्रमोशन के लिए मॉनिटरिंग के लिए एंड रेस्टोरिंग द हेल्थ मीन्स रेस्टोरिंग का मीन्स होता है उसको रिहेबिलिटेट करना उसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना तो इस तरह से हेल्थ केयर सर्विसेज ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो इंडिविजुअल व्यक्ति को फैमिली को कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा किस लिए हेल्थ को प्रिवेंट रोगों को दूर करने के लिए उनको प्रिवेंट करने के लिए उनका कंट्रोल करने के लिए उनका क्यूरेशन करने के लिए एंड रिहेबिलिटेशन करने के लिए तो हेल्थ केयर सर्विसेज क्या हो
आगे बढ़ते हैं लेट डिस्कस अबाउट पर्पस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज मीन्स हेल्थ केयर सर्विसेज का मेन पर्पस क्या है मेन मोटो क्या है तो आइए द पर्पस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू इंप्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन मीन्स जो हमने हम इतने टाइम से देख रहे थे हेल्थ एजुकेशन ठीक है हेल्थ एजुकेशन का मेन मोटो क्या है कि हम लोगों का बचाव कर रहे हैं तो सिमिलर एज यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज का यहाँ पे एम है पर्पस है कि हम लोगों के हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को क्या करें इंप्रूव करें हम लोगों को बताएं हेल्थ एजुकेशन के द्वारा बताएं कि हेल्थ का हमारे लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंस है हम लोग उसको बेटर पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे लाइफ के अंदर कितनी पॉजिटिव ला सकता है कितने चेंजेस ला सकता है तो इस तरह से द मेन पर्पज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन Let's discuss about characteristics of a good health care services. Means a good health care services किसे कहेंगे उसके क्या क्या गुण हैं क्या क्या characteristics हैं जो उसके अंदर होने चाहिए तभी हम उसको good health care services कहेंगे. First comprehensive health care services should be comprehensive. Health care services comprehensive होने चाहिए. Comprehensive means विस्तृत. जैसा कि हमने देखा था comprehensive health care services means preventive services, promotive services, curative services and rehabilitative services. Comprehensive health services चार चीजों से मिलकर बनी हैं. Preventive, promotive, curative and rehabilitative. Second, accessible. Accessible means होता है हर कोई व्यक्ति health care services तक पहुंच सके. Means ऐसा ना हो कि गांव के व्यक्ति हॉस्पिटल तक ना पहुंच सके ऐसे जगह हॉस्पिटल बना दे कि विकलांग व्यक्ति एक महिला उस हॉस्पिटल तक ना पहुंच सके हेल्थ केयर सर्विसेज का एडवांटेज ना ले सके तो इस तरह से हेल्थ केयर सर्विसेज ऐसी जगह होनी चाहिए कि लोग आसानी से वहां पे पहुंच सके एक्सेप्टेबल थर्ड पॉइंट है हेल्थ केयर सर्विसेज शुड भी एक्सेप्टेबल वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए उनके पॉकेट के अंदर होनी चाहिए कि वो उतनी उसकी ऐसी लागत हो कि हर गांव के व्यक्ति शहर का व्यक्ति अमीर गरीब सब उसको क्या कर सके वहन कर सके तो इस तरह से हेल्थ केयर सर्विसेज शुड भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए लेकिन आज के समय में हेल्थ केयर सर्विसेज काफी कॉस्टली हो गई है इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम चला रही है जैसे आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना तो इस तरह से ये सारी सर्विसेज हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं मिनिमम कॉस्ट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर ताकि लोग किसी भी एक एक भी व्यक्ति की पैसे के कारण उसका इलाज ना हो और इलाज नहीं होने का उसकी जान न जाए तो इस तरह से एक्सेप्टेबल हेल्थ केयर सर्विसेज होने चाहिए फोर्थ प्रोवाइड स्कोप फॉर कम्युनिटी पार्ट तो इस तरह से हेल्थ केयर सर्विसेज टू वे होनी चाहिए ऐसा ना हो कि ओनली हेल्थ वर्कर काम करते रहे पब्लिक अपनी पार्टिसिपेशन ना दे क्योंकि जब हेल्थ जो हेल्थ टारगेट्स हैं वो कैसे अच्छे होंगे जब गवर्नमेंट भी अपना काम करेगी और पब्लिक भी अपना काम करेगी एग्जांपल लेते हैं जैसे कोरोना गवर्नमेंट ने कहा गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया लॉकडाउन लगा के बोला कि आप लोग घरों में रहे हम लोग घरों में रहे तो इस कारण से क्या हुआ काफी इसको कंट्रोल किया जा सका इसका ट्रीटमेंट किया जा सका जो लोग घर से बाहर बाहर रहे या उन्होंने ट्रेवलिंग की तो ट्रेवलिंग करने के दौरान उनको क्या हो गया कोरोना हो गया और एक व्यक्ति से कोरोना आगे से आगे फैलता गया तो इस तरह से जब तक पब्लिक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करेगी तब तक गवर्नमेंट भी अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगी ठीक है तो इस तरह से हेल्थ केयर सर्विसेज ऐसी हो कि कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन का पार्टिसिपेशन करने का अवसर मिले ठीक है फिफ्थ अवेलेबल एट ए कॉस्ट द कंट्री एंड कम्युनिटी कैन अफोर्ड मीन्स जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको कोई भी व्यक्ति कोई भी समाज के व्यक्ति कोई भी अमीर कोई भी गरीब गांव का शहर का काला गोरा उसको क्या कर सके वहन कर सके उसकी लागत ऐसी जिस पर आज हम कहते हैं कि आज काफी मोस्टली हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई हैं तो इसलिए उसको उसके अफोर्ड अफोर्डेबल बनाने के लिए कई गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज ला रही है ताकि सभी को कम से कम प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके तो इस तरह से यहाँ पे आपके सामने स्लाइड पे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के जिसके अंदर फर्स्ट कॉम्प्रेंसिव प्रिवेंटिव प्रोमोटिव क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सेकेंड एक्सेबल थर्ड एक्सेप्टेबल फोर्थ प्रोवाइड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड फिफ्थ एफोर्डेबल चलिए आइए लेट्स डिस्कस अबाउट थ्री टीयर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया मीन्स आज इंडिया मोर देन वन करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तब तक ये टॉपिक डिस्कस करें तब तक कई पॉपुलेशन बढ़ चुकी होगी तो इस तरह से काफी पॉपुलेशन इंडिया की 
बढ़ चुकी है मेजर पॉपुलेशन यूथ है 60 परसेंट टू सेवेंटी परसेंट इंडिया के अंदर यूथ है तो इस तरह से सभी को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक हेल्थ केयर सिस्टम बनाया गया जो थ्री टीयर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया मीन इसको तीन पार्ट में बांटा गया फर्स्ट प्राइमरी सेकेंड सेकेंडरी थर्ड टर्सरी तो इस तरह से प्राइमरी लेवल के अंदर सब सेंटर को रखा गया पी को रखा गया सेकेंडरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड तालुका हॉस्पिटल को रखा गया टर्सरी लेवल के ऊपर स्टेट हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्पिटल को रखा गया तो इस तरह से हेल्थ केयर सेंटर्स को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया ताकि लोगों को कम समय में अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके यहाँ पर लिखा है थ्री टेयर ऑफ हेल्थ सिस्टम द हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया आर और ऑर्गेनाइज एट थ्री लेवल इस लेवल सपोर्टेड बाय द हायर लेवल टू विच द पेशेंट इज रेफर मीन्स ये पेशेंट को रेफर करने का भी सिस्टम है कि आप पेशेंट को प्राइमरी से सेकेंडरी सेकेंडरी से टर्सरी रेफर करेंगे तो रेफर कम कब करते हैं हम लोग टू प्रोवाइड हायर फैसिलिटी टू द पेशेंट मीन्स लो फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल से हायर फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल में यदि पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं रेफर सिस्टम कहते हैं तो इस तरह से जो हेल्थ सिस्टम को तीन लेवल से बांटा गया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी देन आगे बढ़ते हैं थ्री टीयर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम रूरल एरियाज मीन्स अर्बन एरियाज के अंदर अलग बनाया गया सिस्टम रूरल एरियाज के अंदर अलग बनाया गया क्योंकि रूरल एरियाज की अलग कंडीशन है और अर्बन एरियाज की अलग कंडीशन है तो आइए डिस्कस करते हैं इट इज ए थ्री टीयर हेल्थ सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन रूरल एरिया बेस्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द श्रीवास्तव कमेटी 1975 तो इस तरह से जब हमने देखा था फर्स्ट जो कमेटी बनी थी बोर्ड कमेटी उसने पी के लिए रिकमेंडेट किया था सिमिलर है जो श्रीवास्तव कमेटी बनी नाइनटीन में उसने हेल्थ केयर सिस्टम को थ्री टीयर के अंदर थ्री लेवल्स के अंदर बांटने का रिकमेंडेशन दी थी इन 1977 सेवेंटी सेवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ए रूरल हेल्थ स्कीम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैं 1975 में द श्रीवास्तव कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी थ्री टीयर हेल्थ केयर सिस्टम इन रूरल एरिया इन 1977 सेवेंटी सेवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ए रूरल हेल्थ स्कीम बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल हैंड मीन्स रूरल हेल्थ स्कीम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नाइनटीन सेवेंटी सेवन के अंदर उसका एक मेन प्रिंसिपल क्या था प्लेसिंग पीपल्स हैंड हेल्थ इन पीपल्स हैंड मीन्स जो लोगों का स्वास्थ्य है उसको उसके रख रखाव की उसके मरम्मत की जिम्मेदारी लोगों के हाथ में दे दी जाए सिमिलर है जैसे 21 जून से लेके 30 जून तक अब जो एक कोरोना जागरूकता अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था एंड अब उसको सात जुलाई तक कर दिया गया है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनको खुद को दी गई ताकि वो स्वस्थ रहें मस्त रहें तो इस तरह से लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनके खुद के हाथों में दे दी जाए वो उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता न पड़े ये चीज किसके अंदर डिसाइड की गई थी रूरल हेल्थ स्कीम के अंदर के अंदर कि लोगों के स्वास्थ्य को उन्हीं के हाथ में दे दिया जाए उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता न हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है श्रीवास्तव कमेटी 1975 के अंदर रूरल हेल्थ स्कीम आई थी किस प्रिंसिपल के ऊपर प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड लोगों के स्वास्थ्य को उन्हीं के हाथों में देना क्लोज ऑन द हिल ऑफ द This recommendation and international conference at Almada 1978 set the goal of acceptable level of health for all the people of the world by the year 2000 through primary health care approach. In last uh, slide, we discussed this. 1978 के अंदर हमारा Almada conference हुई थी, जिसके अंदर ये decide किया गया था सन 2000 तक सभी को primary health care approach के माध्यम से health care services provide की जाएगी. तो rural health scheme भी इसके ऊपर बेस थी कि लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए एज ए सिग्नेटरी टू द अलमाटा डिक्लेरेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज कमिटमेंट कमिटेड टू अचीविंग द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच व्हिच सीक टू द प्रोवाइड यूनिवर्सल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एट ए कॉस्ट व्हिच इज अफोर्डेबल वो चीज है यहां पे 1978 के अंदर अलमाटा में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूरल हेल्थ स्कीम लॉन्च की ताकि हम प्राइमरी हेल्थ केयर 
کے اپروچ کے بعد ہم سبھی کو ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کر سکیں ان ہیلتھ کیئر سروسز کیسی ہو ایکسپٹیبل ہو کمپریہنسو اینڈ افورڈیبل ہو تاکہ کسی بھی ویکتی کی چاہے شہر کا ہے چاہے گاؤں کا ہے چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے کسی کی بھی ویکتی کی مرتیو پیسے کے کارن سے علاج نہیں کرا نہیں کرا نہیں کرا کارن پارن سے نہیں ہو سکا میز اس کی مرتیو اس کارن سے نہ ہو کہ اس کا سمیہ پہ علاج نہ ہو سکا ٹھیک ہے Keeping view the WHO goal of health for all by the year 2008, the government of India evolved a national health policy based on primary health care. Health for all को ध्यान में रखते हुए government of India ने national health policy बनाने के ऊपर काम किया. The national health policy 1983 laid down a plan of action, reorienting and shaping the existing rural health care infrastructure with specific goal to be achieved by 1985, 1990 and 1995. In 1983, the National Health Policy was made in the primary health care approach. The rural health care infrastructure was changed, re-oriented, and some goal targets were set in 1985, 1990, and 1995. The National Health Policy 2000 and 2000-2002 and National Rural Health Mission have been recently introduced to achieve health for all by the year 2002. So, this health for all by the year 2002 to achieve currently National 83, National Health Policy 83 can the National Health Policy 2002 can the National Population Policy can the National Rural Health Mission can the 2005 can the launch was the one main target is the health for all goal go achieve करना है by the primary health care approach तो यहाँ पे तीन चीज important है 1978 के अंदर अलमारी में control हुई थी जिसके अंदर decide किया गया था health for all by the year 2000 उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने national health policy बनाई 1983 के अंदर 2002 के अंदर किस चीज को ध्यान में रखते हुए कि health for all target को achieve किया जाए Let's discuss healthcare services at village level. Miss village level के ऊपर कौन-कौन सी healthcare services होती हैं? उसको हम अब आगे discuss करेंगे. Village level. One of the basic ten types of primary healthcare is universal coverage and equitable distribution of health resources. To implement this policy at village level, the following scheme are in operation. Miss प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच को यूनिवर्सल बनाने के लिए सभी तक पहुंचाने के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कुछ स्कीम्स बनाई गई थी जो स्कीम हम यहाँ पर आगे डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट ही विलेज हेल्थ गाइड स्कीम मीन्स एक विलेज लेवल के ऊपर एक हेल्थ गाइड होगा जो लोगों को हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या प्रोवाइड करेगा काउंसिलिंग देगा उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा सेकेंड ट्रेनिंग ऑफ लोकल दाइस हमने काफी सुना है के अंदर दाइस होती है वो दाइस क्या हुआ करती थी अनट्रेंड हुआ करती थी उन्हीं दाइस को नए दाइस को बना के उनको ट्रेंड करके उनको स्किलफुल बना के गांव के अंदर लॉन्च किया गया ताकि कम समय में एक प्रेग्नेंट लेडी को एक बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके आई सी डी एस सी सी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम देन आशा स्कीम हमने देखा होगा आंगनबाड़ी जो आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं आंगनबाड़ी के ऊपर गाँव के अंदर आशा मैडम आशा सहयोग में जिसको कहते हैं वो काम करती है जिनका मुख्य काम क्या होता है गाँव के हेल्थ डाटा को कलेक्ट करना तो इस तरह से विलेज लेवल के ऊपर प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच को कवर करने के लिए हेल्थ और टारगेट अचीव करने के लिए विलेज हेल्थ गाइड ट्रेंड और लोकल दाइस आईसीडीसी में आशा को बनाया गया था देन फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट विलेज हेल्थ गाइड स्कीम विलेज हेल्थ गाइड कौन होता है क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे विलेज हेल्थ गाइड इज ए पर्सन विद ए Aptitude for social services and is not a full-time government consumer. The village health guide scheme was introduced on 2nd October 1977. So, Miss village health guide means that it is a full-time government worker. So, this is the village health guide scheme on 2 October 1977. The village health guide provides the first contact between the individual and हेल्थ सिस्टम तो इस तरह से जो विलेज हेल्थ गाइड एक बेसिक 
वर्कर है गांव का उस जगह का उसका मेन काम क्या है गवर्नमेंट और हेल्थ सिस्टम और व्यक्ति के बीच में ब्रिज बनने का काम है उस व्यक्ति की हेल्थ डाटा को हेल्थ सिस्टम तक पहुंचाना हेल्थ सिस्टम की हेल्थ सर्विसेज को उस व्यक्ति तक पहुंचाना एज ए ब्रिज का काम करता है तो विलेज हेल्थ गाइड स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है हेल्थ केयर सेक्टर पर्पज से द गाइडलाइंस फॉर द सिलेक्शन फॉर विलेज हेल्थ गाइड मीन्स विलेज हेल्थ गाइड के सिलेक्शन के लिए क्या क्या गाइडलाइंस वो देखेंगे हम दिस शुड बी परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द लोकल कम्युनिटी पीटरबल वुमन मीन्स वो उसी गांव का निवासी होना चाहिए और इसके अंदर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन क्या है जो विलेज हेल्थ गाइड बनेगा वो उसी गांव का निवासी होना चाहिए और इसके अंदर प्राथमिकता पहले किसको दी जाएगी वुमन को दी जाएगी सेकेंड वन दे शुड बी एबल टू रीड एंड राइट है मिनिमम फॉर्मल एजुकेशन एटलीस्ट अप टू सिक्स स्टैंडर्ड तो इस तरह से जो विलेज हेल्थ गाइड क्राइटेरिया उसके अंदर क्या है उसको कम से कम लिखना और पढ़ना आना चाहिए मिनिमम फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए सिक्स क्लास तक तो इस तरह से वो उसके लिए बेनिफिशियल होगी ताकि कम्युनिकेशन आसानी से कर पाएगा थर्ड पॉइंट दे शुड बी एक्सेप्टेबल टू द और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी तो इस तरह से क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा एक बोल अच्छी बोलचाल का व्यक्ति होगा तो उसको सभी समाज के लोग एक्सेप्ट करेंगे तो इस तरह से जो विलेज है क्योंकि गांव के अंदर कई तरह के भेदभाव होते हैं जातिगत भेदभाव भेदभाव होते हैं सांस्कृतिक भेदभाव होते हैं तो इस तरह से जो विलेज हेल्थ गाइड है वो गांव की सभी कम्युनिटीज के माध्यम से क्या होना चाहिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए सभी उससे बात करें उससे अपने हेल्थ डाटा को क्या कर सकें आसानी से शेयर कर सकें फोर्थ दे शुड बी एबल टू स्पेयर एटलीस्ट टू टू थ्री आवर्स एवरी डे फॉर कम्युनिटी हेल्थ वर्क जो विलेज हेल्थ गाइड है कम से कम दो से तीन आवर्स लोगों के बीच में रहें लोगों के डाटा को कलेक्ट करें उनसे बात करें उनकी प्रॉब्लम को सुने उनके प्रिवेंशन के लिए बात करें उनके ट्रीटमेंट के लिए बात करें उनकी बातों को आगे पहुंचाने का काम करें तो इस तरह से सिलेक्शन के क्राइटेरिया को हम यहाँ पे देख रहे हैं फिर आफ्टर सिलेक्शन द विलेज हेल्थ गाइड अंडर गो ए शोर्ट ट्रेनिंग इन प्राइमरी हेल्थ केयर मीन्स जो विलेज हेल्थ गाइड है उसकी कुछ ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर उसको प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बताया जाए सिक्स द ट्रेनिंग इज अरेंज इन नियरेस्ट पी एस सी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब सेंटर फॉर टू हंड्रेड आवर्स स्प्रेड और फॉर ए पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स तो इस तरह से पी एस सी के ऊपर सब सेंटर के ऊपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर उसकी टू दो सौ घंटों की क्या होती है ट्रेनिंग होती है जो तीन मंथ के लिए चलती है उसका टाइम पीरियड होता है थ्री मंथ सेवन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड दे रिसीव स्टाइपमेंट ऑफ रुपीज टू हंड्रेड पर मंथ जो तीन मंथ की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर उनको दो सौ रुपये पर मंथ स्टाइपमेंट सहायता के लिए दिया जाता है तो इस तरह से जो गाइडलाइंस है विलेज हेल्थ गाइड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एट पॉइंट नो कॉम्पिटिशन ऑन कॉम्पिटिशन ऑफ द ट्रेनिंग दे रिसीव वर्किंग मैनुअल एंड किट ऑफ सिंपल मेडिसिन बिलोंगिंग टू द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको एक ड्रग किट और मैनुअल वर्किंग किट दिया जाता है ताकि वो डाटा सेलेक्ट कर सकें और सिंपल जो माइनर डिजीज है उनको क्या कर सके ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें उसके अंदर कुछ मॉडर्न मेडिसिन भी होती है कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रेडिशनल मेडिसिन जिससे आयुष आयुर्वेदा यूनानी सीधा होम्योपैथी से रिलेटेड द विलेज हेल्थ गाइड आर फ्री टू अटेंड टू देर नॉर्मल वोकेशन मीन्स वो दो से तीन घंटे हेल्थ का वर्कर का काम करेगा उसके बाद अपना काम करने के लिए क्या है फ्री है तो इस तरह से हमने आगे देखा था जो विलेज हेल्थ गाइड उसको कम से कम एक दिन के अंदर दो से तीन घंटे विलेज हेल्थ प्लानिंग के लिए विलेज हेल्थ वर्किंग के लिए देने पड़ेंगे उसके बाद अपना काम करने के लिए वो फ्री है उसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं For their work, they paid a on on a day fifty per month drug worth six hundred per annum. So, इस तरह से उनको पचास रुपए per month दिए जाते हैं, drug के छह सौ रुपए साल के दिए जाते हैं, ताकि वो minimum से minimum and minor disease का क्या कर सके, कम समय के अंदर तुरंत इलाज कर सके. Eleven point. At present, there are three point two three lakh VHG, and the national target is to achieve. वन बी एच फॉर ईच विलेज और वन थाउजेंड रूरल पॉपुलेशन अभी तक तीन लाख तेईस हजार बी एच विलेज हेल्थ गाइड काम कर रहे हैं गवर्नमेंट का डाटा है गवर्नमेंट का ये अचीव प्लान है कि एक गांव के ऊपर एक विलेज हेल्थ गाइड हो या एक हजार पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन के ऊपर एक बी एच क्या किया जाए 
बनाया जाए तो इस तरह से जब ज्यादा से ज्यादा बीज होंगे उनके डाटा हेल्थ डाटा गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम उन तक पहुंचेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें कुछ शेयर कर रहे थे मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है विलेज हेल्थ गाइड के बहुत ही इंपॉर्टेंट विलेज हेल्थ गाइड है यहाँ पे देन लेट डिस्कस अबाउट लोकल दाइस लोकल दाइस के बारे में आपने सुना होगा दाइस के बारे में सुना होगा मोस्ट डिलीवरीज इन रूरल एरिया स्टैंडर्ड बाय अनट्रेंड दाइस मीन्स पहले ये जो अभी दाइस है आशा है आशा सहयोग नहीं है वर्कर्स हैं इनको ट्रेंड करने के बाद गांव के अंदर डिलीवरी के लिए भेजा था लेकिन पहले के समय इतने सिस्टम नहीं था तो जो गांव की बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो क्या करती थी एक एज ए दाइस का काम करती थी डिलीवरी को कंडक्ट कराने का काम करती थी उन्हीं एक्सपीरियंस लेडीज को और ज्यादा ट्रेनिंग देकर उनको इसके अंदर कन्वर्ट किया गया लोकल दाइस के अंदर स्किल्ड दाइस के अंदर कन्वर्ट किया गया ताकि जच्चा बच्चा दोनों क्या रहे सुरक्षित रहे लोकल दाइस एंड एक्सटेंसिव प्रोग्राम हैज बीन टू अंडरटेकन अंडर द रूरल हेल्थ स्कीम टू ट्रेंड ऑल कैटेगरीज ऑफ लोकल दाइस इन कंट्री टू डेवलप देयर नॉलेज इन द एलिमेंट्री कांसेप्ट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड स्टेरिलाइजेशन बेड साइड सब्सटिट्यूशन मींस जो पहले की लोकल दाइस होती थी अंडरटेकन हुआ करती थी उनको स्टेरिलाइजेशन के बारे में नहीं पता हुआ करता था उनको प्रॉपर माता और बच्चे की कैरी बारे में पता नहीं होता था ऑप्शनिटी स्किल्स के बारे में पता था तो उन्हीं दाइस को क्या किया गया और अच्छी ट्रेनिंग देकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर प्राइमरी हेल्थ केयर के सेंटर ट्रेनिंग देकर उनको बताया गया कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एम सी एस मेडल चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं कैसे एक स्टेलाइज सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं तो इस तरह से जब ये सारा सिस्टम मेंटेन होगा जच्चा बच्चा दोनों की क्या होगी मृत्यु दर कम होगी स्वस्थ होने की दर ज़्यादा होगी ट्रेनिंग इसकी लोकल दाइस द ट्रेनिंग इज फॉर थर्टी वर्किंग डेज तीस दिन की ट्रेनिंग होती है इस दाइस पेड स्टाइपमेंट थ्री हंड्रेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड तीन सौ रुपये उसको स्टाइपमेंट मिलता है ट्रेनिंग पीरियड के अंदर ट्रेनिंग इज इवन एट पी एस सी सब सेंटर और एम सी एस सेंटर फॉर टू डेज इन वीक ऑन द रिमेनिंग फोर डेज ऑफ द वीक दे अकम्पनी द हेल्थ वर्कर टू द विलेज प्रिफरली इन द दाइस ऑन एरिया तो इस तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर ट्रेनिंग होती है दो दिन वीक में ट्रेनिंग होती है उनको चार चार दिन वीक के अंदर हेल्थ वर्कर के साथ में रहना पड़ता है ताकि वो हेल्थ वर्कर से क्या कर सके सहायता कर सके थर्ड पॉइंट दूरिंग हर ट्रेनिंग इज दाइज इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एट लीस्ट टू डिलीवरी अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ हेल्थ वर्कर एन एम एंड हेल्थ असिस्टेंस मेल फीमेल तो इस तरह से ड्यूरिंग ट्रेनिंग के अंदर उनको कम से कम दो डिलीवरी करानी होती है हेल्थ वर्कर के गाइडेंस के अंदर एन एम के गाइडेंस के अंदर ये उनके लिए काफी बेनिफिशियल फोर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इज दाई इज प्रोवाइडेड विद ए डिलीवरीट एंड सर्टिफिकेट मीन्स ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर्टिफाइड नर्स हो जाती है स्किल्ड नर्स हो जाती है देन वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रूफ है उनके पास कि वो डिलीवरी कंडक्ट करवा सकती है उसके अंदर हेल्प करवा सकती है फिर दीज डाइज आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू प्ले ए वाइटल रोल इन प्रोपोगेटिंग स्मॉल फैमिली नॉम सिंस दे आर मोर एक्सेप्टेबल टू द कम्युनिटी तो इस तरह से लोकल डाइज है लोगों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं लोग मोटिवेट करे लोगों को विश्वास में लाए कि छोटा परिवार सुखी परिवार उसको क्या क्या फायदा है तो इस तरह से काफी वर्ग हैं दाइज के सिक्स द नेशनल टारगेट इज टू ट्रेंड वन लोकल दाइज इन ईच विलेज गवर्नमेंट के डाटा से राष्ट्रीय गवर्नमेंट के डाटा से है कि एक गांव के अंदर एक दाई होना चाहिए सेवन सी इज ए पार्ट टाइम वर्कर इज पेड ऑनरेबल ऑनरियम रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड पर मंथ फॉर द सर्विसेज मीन्स दाई सौ पंद्रह सौ रुपये पर मंथ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के एक सहायता शुरू भत्ता शुरू दिए जाते हैं तो इस तरह से हमने लोकल लाइफ के बारे में देखा लेट डिस्कस अबाउट आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी का नाम सबने सुना है आंगन का मीन्स एक पोर्ट यार्ड वाड़ी का मीन्स होता है जहाँ खेलते हैं मीन्स एक निश्चित जगह के अंदर बच्चे खेलते हैं ये आंगनवाड़ी स्कीम आई सी डी सी स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर चलाई गई थी अंडर आई सी डी सी स्कीम देर इज आंगनवाड़ी वर्कर फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ वन थाउजेंड देर आर अबाउट हंड्रेड सर्च वर्कर इन ईच आई सी डी एस प्रोजेक्ट एज अ डेट अवर अवर फाइव 
959 ICS blocks are functioning in the country. And Anganwadi workers selected from the community is expected to serve. So, as the Anganwadi workers are also asked to do the work of the people, and the health care services are provided. The benefits, beneficiaries are especially nursing mother, pregnant women, other women, 15 to 45 years, children below the age of 6 years and adults younger. Means your health care services, that is the way you have आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है उसका मेन बेनिफिट सिर्फ उसमें मिलता है नर्सिंग मदर हो प्रेग्नेंट वुमन हो या अदर वुमेन हो उनके अंदर जो भी एक सीवियर एनीमिया है या मालन्यूट्रिशन है उसको कवर करने के लिए उनकी हेल्प ली जा सकती है वो लेते हैं आंगनवाड़ी वर्कर आर द प्राइमरी लिंक विद द हेल्थ सर्विसेज ऑल अदर सर्विसेज फॉर यंग चिल्ड्रन तो इस तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज बच्चे की माँ की और बड़े बच्चे की वैस व्यक्ति की सभी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है अब आते हैं हम इसका फोर्थ पॉइंट लेट डिस्कस अबाउट आशा एक्टिवेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी आशा सहयोग में मेरा समर्पण संघर्ष सेवा संघर्ष समर्पण संघर्ष आशा हम सब एक हैं तो इस तरह से आशा रिकॉग्नाइज द इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ in the process of economic and social development and to improve the quality of life of the citizen. The Government of India launched National Rural Health Mission NRHM on 5th April 2005. Means, logo ko health ki baare mein economic sector and social development ke andar health ki importance batane ke liye quality of life ki importance batane ke liye Government of India ne National Health Rural Scheme launch ki thi jisko NRHM naam diya gaya फिफ्थ अप्रैल 2005 को इसको लॉन्च किया गया था इसको सात साल के लिए लॉन्च किया गया था 2005 से लेकर 2012 तक सात साल के लिए जिसके वापस से टारगेट इसको आगे बढ़ा दिया गया था इसका मेन एम क्या था द मेन एम ऑफ एनआरएचएम इस टू प्रोवाइड एक्सेसिबल अफोर्डेबल अकाउंटेबल इफेक्टिव एंड रिलायबल एक्टिविटीज सोशल हेल्थ एक्टिविटीज आशा मीन्स इसका मेन एन आर एस का मेन एम था प्रोवाइड एक्सेसिबल एफोर्डेबल सभी एफोर्ड में हो एक्सेसिबल हो सभी पहुंच में हो अकाउंटेबल जिम्मेदारी हो तो इफेक्टिव हो एंड रिलायबल हो विश्वास कर सके उन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस को लोगों तक पहुंचाने किसकी सहायता के माध्यम से आशा की सहायता के माध्यम से तो यदि क्वेश्चन आए कि आशा को कौन से प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया था तो आपके सामने यही बात क्लियर हो जानी चाहिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड के अंदर आशा को क्या किया गया था लॉन्च किया गया था इसका मेन एम क्या था टू प्रोवाइड एक्सेसिबल अफोर्डेबल अकाउंटेबल इफेक्टिव एंड रिलायबल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू द सिटीजन देन कुछ क्राइटेरिया है आशा के आशा मस्ट बी रेजिडेंस ऑफ द विलेज आशा उसी गांव की निवासी होनी चाहिए सेकेंड महिला होनी चाहिए महिला के अंदर सबसे ज्यादा प्राथमिक दी जाए जो विवाहित है तलाक शुदा है वीडो है तो इस तरह से उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी एज की इसके अंदर रूम बताया गया है ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी फाइव ईयर्स फॉर्मल एजुकेशन टू एट क्लास कम से कम आठ ईयर पास वो होने चाहिए और अट्ठाईस से पैंतालीस ईयर उनकी एज बीच में होनी चाहिए थर्ड द जनरल नॉर्म्स फॉर सिलेक्शन ऑफ आशा इज आशा पर थाउजेंड पॉपुलेशन एक आशा को एक थाउजेंड पॉपुलेशन के ऊपर सेलेक्ट किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत कंपटिशन एग्जाम का क्वेश्चन है कि आशा कितने पॉपुलेशन के ऊपर सेलेक्ट की जाती है एक थाउजेंड पॉपुलेशन के ऊपर आशा सेलेक्ट की जाती है आशा विल टेक स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कम्युनिटी ऑन डिटर्मेंट्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज एंड नीड फॉर टाइमली यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज आशा का मेन काम होता है गांव के अंदर हेल्थ के अवेयरनेस करना लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना लोगों को बताना कि आप हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हो कैसे प्रमोट कर प्रमोट कर कैसे आगे बढ़ा सकते हो लोगों को हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के बारे में बताना कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च किए हैं उनके कैसे बेनिफिशियल हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स उनके हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना उनको पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बताना उनको कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताना उनको इमेसन के बारे में बताना इस तरह से ग्रुप ऑफ नॉलेज को आशा गाँव वालों से क्या करती है शेयर करती है 
Civil Council Women on Birth Preparedness, Importance of Safe Delivery, Breastfeeding, Complementary Feeding, Invasion, Contraception, and Prevention of Common Infections, including RT, STD, and Care of Young Child. This is a package of Asaripa's group of services, which is the main one who prepares for pregnancy, for birth, for the importance of safe delivery, safe delivery, for the breastfeeding, for the complementary feeding, for the complementary feeding, टीका कारण क्या होता है उसके बारे में बताती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताती हैं उसको कैसे रिप्लेसन करना है एंड कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है उसके बारे में बताती हैं एंड केयर ऑफ यंग यंग चाइल्ड सिक्स आशा विल मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड एंड फैसिलिटीज देम इन एक्सेसिंग हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल इन आंगनवाड़ी एंड पीएससी तो इस तरह से आशा हेल्थ केयर सर्विसेज को आंगनवाड़ी पे लाती है पीएससी पे लाती है एंड लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है सी विल वर्क विद द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी ऑफ द ग्राम पंचायत टू डेवलप ए कॉम्प्रेसिव विलेज हेल्थ प्लान प्लान तो इस तरह से आशा जो विलेज हेल्थ लेवल की सैनिटेशन एंड डेवलपमेंट कमेटी होती है उसकी मेंबर होती है जिसके अंदर वो जो विलेज हेल्थ प्लान है उसके अंदर अपने हेल्थ प्लान के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है उसको एक क्राइटेरिया देती है उसको एक रास्ता देती है कि हमारे किस गाँव को रास्ते पे चलेंगे तो हेल्दी हो पाएंगे नेक्स्ट आशा विल प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर टू माइनर एलिमेंट्स सच ए डायरिया फीवर फर्स्ट एड फॉर माइनर इंजरीज इस तरह से आशा ओनली प्राइमरी मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकती है माइनर डिजीज के लिए जो आप यहाँ पे बताई गई सिविल आल्सो एक्ट ए डिपो होल्डर फॉर असेंशियल प्रोजन बी मेड अवेलेबल टू एवरी हेविटेशन लाइक ओ आर एस किट आई एफ ए आयन फॉलिक एसिड टेबलेट डिस्पोजेबल डिलीवरी किट इस तरह से एक आशा एक डिपो होल्डर का काम करती है जो अपने पास डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल रखती है ओ आर एस किट रखती है मेडिसिन रखती है उससे लेके जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं जा सकते हैं और गाँव गाँव के अंदर जाके काम कर सकते हैं सिविल इन्फॉर्म अबाउट द बर्थ एंड डेथ इन दर विलेज Any unusual health problem in the community to the PSC means इस तरह से जो गांव के अंदर जन्म मृत्यु के डाटा हैं, मेरिज के डाटा हैं, उनको PSC तक पहुंचाती हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं ताकि जो भी हेल्थ केयर सर्विस के अंदर लैक्यूमिज है, एफिशिएंसी है, उसको दूर करके जल्द से जल्द समय में गांव गांव वालों तक क्या प्रोवाइड की जा सके, बेटर हेल्थ के� प्रांतीय स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है उसके अंदर हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम घरों के अंदर सोच करें बाहर सोच करें नहीं जाएं तो इस तरह से आशा का भी ये काम बताया गया है कि आशा भी घरों के अंदर लेटरिंग बनाने के लिए लोगों को क्या करेगी मोटिवेट करेगी तो इस तरह से आशा आशा इस बैंक पान ऑफ आवर कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है आशा इस बैंक पान ऑफ आवर कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज अब आज हम क्या इतना ही डिस्कस करेंगे कल हम डिस्कस करेंगे हेल्थ सेंटर के बारे में कि हेल्थ सेंटर्स कौन कौन से होते हैं सब सेंटर क्या होता है सब सेंटर्स की क्या क्या फंक्शंस है उसके क्या स्टाफिंग पैटर्न है देन पीएससी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक बार और डिस्कस करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क्या क्या फंक्शन है उसके क्या स्टाफिंग पैटर्न है देन उसके बाद देखें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या है उसके क्या क्या फंक्शन है उसके क्या क्या स्टाफिंग पैटर्न है तो इस तरह से आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा यदि आपको समझ में कुछ नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें थैंक यू सो मच